Ved sin død i 1785 testamenterede den danske samler Otto Tott sin samling af håndskrifter og bøger trygt før over 1530 til det kongelige bibliotek. Og det her er så kataloget, der er over 4.000 håndskrifter og over 6.000 bøger trygt før år 1530. Blandt håndskrifterne i foliant størrelse, der finder man som nummer 411 Dantes guddommelige komedie, et pergament håndskrift fra slutningen af 1300-tallet. Dante levede 1265-1321 og skrev komedien i slutningen af sit liv. Og det handler så om hans rejse mod Gud gennem de forskellige, gennem helvede og purgatoriet og paradis. Lige efter hans død begyndte der at komme kommentar til værket. Ellers var kommentar noget, der havde været forbeholdt antikke værker, øh, hvor man så øh, hjalp med, øh, med fortolkning af værkerne gennem de her kommentarer. Værket er delt ind i tre sange, altså Helvede, Purgatorium og Paradis. Øh, og man kan se på den første side, øh, at i midten er der Dantes tekst, og rundt om er der så øh, Jacobo della Larnas øh, kommentar. Det, der udmærker øh, dette håndskrift, det er så, at det er illumineret. Illuminationer, det er illustrationer, der er koloreret gerne for gyldt eller, eller belagt med sølv. Nogle af tegningerne er illumineret fuldt færdige, og andre af dem, der har man kun stregtegningerne. Og man kan se på det første blad her, hvor værket begynder med Nel mezzo del camino di nostra vita, midtvejs på vores vandring gennem livet. Og der ser man så, at initialet ind er så illumineret, og der er en tegning af Dante, der sidder og ser tænksom ud. Og nedad ser man så Dante, der møder Virgil. De to første dele, der er illuminationerne ikke gjort færdig. Andre steder er der forberedt guldbelægning med sådan et rødt materiale her i dette L-initial. Og når man så kommer til tredje del, Paradiset, der ser man så, at der er øh, en, langt de fleste af illuminationerne gjort færdige. Der er blevet lagt guld på, og der er blevet øh, håndkoloreret med de andre farver. Hvis man går videre her, så øh, finder man den eneste øh, helsides illustration, der er i værket. En stor tegning af Lucifer, der befinder sig midt i jorden, allerlængst væk fra Gud, fra Guds kærlighed, øh, og som er sådan en stor frygtindgydende lodden skikkelse, som Dante og Vigil kravler op på, og så gennem øh, ham kravler ud på den anden side, øh, eller begynder deres vandring op mod den anden side af jorden.